ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਦੇ ਕਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਿੰਦੇ ਆਈਐਸ ਦੇ ਦਰਦੇ ਸੇ ਸੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਬੀਸੀਸ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਆਰਬੀਸੀਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਲਿੰਫ ਕਲਰ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿੰਫ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰ ਕਿਸ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਤਾ ਆਰਬੀਸੀਸ ਕੇ ਕਾਰਨ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਲਿੰਫ ਫੰਕ ਕਰਨਗੇ ਲਿੰਫ ਇਜ਼ ਏ ਕਲਰਲੈਸ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਲਿੰਫ ਇਜ਼ ਏ ਕਲਰਲੈਸ ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ part of blood plasma mam uh, wbc ka koi color hota hai nahi beta kabhi to white blood cells hai kyunki colorless hai theek hai akela rbc ka hi color hota hai rbc sirf rbc ka hi color hai ਬਾਤ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਈਏ ਇਸੀ ਮੇਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੀਕੇਜ ਆਫ ਡਬਲਿਊਬੀਸੀਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਕਾਲਡ ਐਸ ਡਾਇਪੀਡੈਸਿਸ the process is called as diapedesis lymph has less of nutrients and less of oxygen hoti to hai but bahut thodi si hoti hai but has abundant abundant carbon dioxide and waste waste material it consists of abundant carbon dioxide and waste material lymph has very less of proteins as compared to blood plasma as compared to blood plasma yahan pe do you know the type of wbcs types pata hai aapko yes ma'am neutrophils basophils acidophils hai na lymphocytes and monocytes in sab me se lymph has most abundant lymphocytes lymph has most abundant kaun se wbcs lymphocytes lymphocytes are most abundant is it right yes ma'am theek hai ye likh liya rab kar do main isko yes ma'am 
उसके बाद बच्चे एक मिनट अब बेटा लिम्फ जो है इट फ्लोज इन ओपन स्पेसेस बिटवीन टिश्यूज राइट राइट और नॉट यस मैम ओपन स्पेसेस सो लिम्फ जो लिम्फ का फ्लो है वो नॉन डायरेक्शनल है ना कहीं को भी ब्लड वेसल्स में हो या किसी वेसल्स में हो तो डायरेक्शनल है बट यहाँ पे जो है नॉन डायरेक्शनल है ठीक है एंड वेन द लिम्फ इस तरफ को इकट्ठा होता है देन इट फ्लोज इन द वेसल्स सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लिम्फ फ्लो इन ओपन स्पेसेस लिम्फ फ्लो इन ओपन स्पेसेस इन द टिश्यूज बट एट द एंड ऑफ द टिश्यू बट एट द एंड ऑफ द टिश्यू there arise there arise lymph capillaries there arise lymph capillaries which join to form which join to form lymphatic vessels which join to form lymphatic vessels aur yahan pe star dal ke aapne point likhna hai lymph capillaries in the villi of intestine आर कॉल्ड एस जल्दी से बोलो विल्लाई इंटेस्टाइन की जो विल्लाई में है उनको क्या बोलते हैं हां जी समृत हाँ याद नहीं आ रहा मैं बता देती हूँ दीज आर कॉल्ड एज लेक्टील्स लेक्टील्स वेयर सबसे इंपॉर्टेंट है वेयर डाइजेस्टेड फैट्स आर एब्सॉर्ब वेयर डाइजेस्टेड फैट्स आर एब्सॉर्ब दैट इज लेक्टीज नेक्स्ट आ जाता है बेटा लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फेटिक वेसल्स आई हैव टोल्ड यू दैट लिम्फेटिक वेसल्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ लिम्फ कैपिलरीज इजेंट इट ठीक है एंड अनदर थिंग लिम्फेटिक वेसल्स हैव न्यूमरस वॉल्व्स Valves. It has numerous valves as lymph flows slowly. Lymph flows very slowly. तो इसलिए बैक फ्लो ना हो जाए पीछे कोई ना चला जाए फ्लो करता करता दे आर फोर टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ लिम्फ there are present valves therefore to prevent back flow of lymph there are present many valves
ठीक है बच्चों लिख लिया उसके बाद बेटे लिम्फ वेसल्स में जगह जगह पर क्या प्रेजेंट है देर आर प्रेजेंट लिम्फेटिक वेसल्स है ये यहां पे देर आर प्रेजेंट लिम्फ नोड्स दीज आर लिम्फ नोड्स लिम्फ नोड्स ओवल और बीन शेप स्ट्रक्चर्स ओवल और बीन शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट अलोंग द walls of lymph capillaries sorry lymph vessels present along the walls of lymph vessels theek hai inka yes. function kya hai लिम्फ नोड्स का बेटा क्या फंक्शन है मेन है लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस बी एंड टी लिम्फोसाइट आई विल टेल यू कि ये लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं बट ये दो टाइप है लिम्फोसाइट्स की लिम्फोसाइट्स आपको पता है डब्ल्यू बी सी है ठीक है सो लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स दूसरा सेकेंड पॉइंट लिम्फ नोड्स हैव मैक्रोफेजेस ये सब हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स है मैक्रोफेजेस विच किल्स एंड डाइजेस्ट एनी माइक्रो या फॉरन पार्टिकल माइक्रो प्रेजेंट इन लिफ लिम्फ के साथ कुछ अगर माइक्रोव्स आ रहे हैं फॉरन पार्टिकल्स आ रहे हैं दे आर किल्ड एंड डाइजेस्टेड बाई मैक्रोफेज प्रेजेंट इन द लिम्फ नोट्स ठीक है दस लिम्फ नोड्स आर लिम्फ नोड्स आर डिफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स इन अवर बॉडी दीज आर डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स इन अवर बॉडी जो हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बचा ठीक है जी उसके बाद लिम्फेटिक वेसल सबसे पहले मैंने बताया था लिम्फ लिम्फ किसमें गया लिम्फ कैपलरीज में लिम्फ कैपलरीज ज्वाइंट्स टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स नेक्स्ट है लिम्फ वेसल्स नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फ वेसल्स ज्वाइन टू फॉर्म डक्ट्स दट इज थोरेसिक डक्ट थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट लिम्फ वेसल्स सारी बॉडी के लिम्फ वेसल्स ज्वाइन करके दो डक्ट्स बनाती है 
थोरेसिक डक्ट बनाती है और राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाती है फिर नेक्स्ट है दीज डक्ट फाइनली कोर लिम्फ इन इंफीरियर वीना कवर they finally pour blood in inferior vena finally pour lymph in inferior vena mam lymphatic circulation through all over the body hoti hai all over the body hai ha all over the body hai theek hai mainly lower part brain mein nahi hai zyada theek hai hamari lower wale portion mein tabhi inferior vena cava mein hai ये इतना क्यों है इन सर्कुलेशन मैं अभी 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 बताती ठीक ठीक है है इसके बाद हम हम वही कहेंगे कहेंगे तो यहां पे लास्ट में हम कहेंगे दस। जो लिम्फ है, लिम्फ इज ए पार्ट ऑफ ब्लड एंड फाइनली मिक्सेस विद ब्लड टिश्यूज में ये ब्लड से सेपरेट हुआ और फाइनली जाकर फिर ब्लड से मिल गया ठीक है कि नहीं यस यस नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम लिख लो फटाफट से इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फेटिक सर्कुलेशन लाइट से ली गई आ गई फंक्शन या इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या फंक्शन है लिम्फेटिक सर्कुलेशन का दट इज पहली बात है कीप्स द टिश्यू मोएस्ट ठीक है यस मैम इट कीप्स द टिश्यू moist second point hai tissue ya hum kahenge cells dusri cheez hai lymphatic vessels have lymph nodes Which kill which kill the microbes present in body fluid? Yes. ठीक है अगर blood में ही रहेंगे तो blood vessels में तो lymph nodes नहीं है तो वो बाहर आए microbes blood के साथ बाहर आए lymph वेसल्स में लिम्फ गया तो वहां पे माइक्रोव दे आर अटैक्ट बाय लिम्फ नोट्स तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इट प्रिवेंट्स इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ब्लड बेटा बहुत सारा पानी ब्लड का कहा पे चला गया लिम्फ में चला गया और फिर ब्लड जो है जब किडनीज में गया तो उसमें तो पानी कम ही था तो यू गेट मी ठीक है अगर सारे का सारा पानी ब्लड में रहता तो जब ब्लड किडनीज में जाता तो किडनीज को लगता कि ब्लड में तो पानी बहुत है कोई बात नहीं अब इसको पानी को बाहर निकाल दो ठीक है बट क्योंकि ब्लड ने बहुत सारा पानी इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा वो लूज कर दिया किसको 
लिम्फ को लूज करती है तो जब फाइनली ब्लड जो है जब वो किडनीज में पहुंचा तो वहां पे ब्लड में पानी बहुत कम था क्योंकि लिम्फ में बहुत सारा पानी है तो इसलिए किडनीज के थ्रू पानी लूज नहीं हुआ सो इट प्रोटेक्ट द वॉटर फ्रॉम द लॉस फ्रॉम किडनीज राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिफ राइट दीज आर द फंक्शन सो दैट्स वाई इट इज ऑफ मच इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ब्लड वेस्टल्स ब्लड वेसल्स मेनली कौन सी है दट इज आर्ट्रीज एंड वेन्स कैपिलरीज हम करेंगे बट बाद में पहले हम आर्ट्रीज एंड वेन्स की बात करें ठीक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स सो ईच ब्लड वेसल हैज सेंट्रल ह्यूमन ल्यूमन है खाली स्पेस जिससे ब्लड फ्लो करता है एंड इज कवर्ड बाय थ्री प्रोटेक्टिव कोर्ट्स कौन कौन से प्रोटेक्टिव कोर्ट्स है बच्चे ट्यूनिका एक्सटर्ना जो सबसे बाहर है देन ट्यूनिका मीडिया मिडल वन एंड द इनर मोस्ट इज नहीं अभी नहीं एंडोथीलियम इट इज ट्यूनिका इंटरना ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका मीडिया मीडियम में इट इज ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना ट्यूनिका एक्सटर्ना को ट्यूनिका एडवर्टेशिया ट्यूनिका एक्सटर्ना इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवर्टेशिया ट्यूनिका एक्सटर्ना फॉर्म ऑफ व्हाइट कॉलेजन फाइबर्स आपको पता है कॉलेजन एक प्रोटीन है दिस इज फॉर्म ऑफ व्हाइट कॉलेजन फाइबर्स ये टफ होते हैं जेन ट्यूनिका मीडिया इट इज formed of smooth muscle fibers it is formed of smooth muscle fibers fir hai tunica interna ट्यूनिका इंटरना इज फर्दर फॉर्म ऑफ आउटर इलास्टिक लेयर फॉर्म ऑफ इलास्टिक फाइबर्स और फिर है इनर एंडोथीलियम
formed of squamous epithelium. Squamous epithelium. ये देखिए अगर हम ये कोई भी ब्लड वेसल है उसका एक स्लाइस काटते हैं बेटा जैसे एक खीरा है ना कुकंबर है कुकंबर का एक अगर हम स्लाइस काटते हैं तो उसका अंदर का सारा स्ट्रक्चर पता चल जाता है कहाँ पे बीज है कहाँ पे सेप्ट है पता चलता है कि नहीं ठीक है इसी तरह से अगर हम ब्लड वेसल का स्लाइस काट के देखे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी वॉल की कितनी कितनी लेयर्स है पता चलेगा कि नहीं ठीक है तो फिर हम करते हैं टीएस ऑफ ब्लड वेसल टीएस का क्या मतलब होता है बच्चे ट्रांसवर्स बिल्कुल ठीक है ट्रांसवर्स सेक्शन सेंटर में है ल्यूमन देखो सबसे देखो ध्यान से देखते चलो इधर उधर नहीं दिस इज ल्यूमन और आपको बताया मैंने इनर मोस्ट इज स्क्वेमस एपिथीलियम जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम एंडोथीलियम के बाहर देन देयर इज इलास्टिक फाइबर्स दिस इज इलास्टिक मेम्ब्रेन थोड़ा सा दाग कर लो और अगर अलग पहना है तो उससे बना लो ताकि एंडोथीलियम का आपको पता चले This is elastic membrane. Then outside there is present again tunica media, which is formed of smooth muscle fibers. ये round round structure क्या है These are muscle fibers. This is tunica media and innermost, outermost sorry, and the outermost is present. ये थोड़ी सी dark कर लें ताकि हम distinct कर सकें. outermost layer is tunica externa
ठीक है बच्चे बना लिया yes, और अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यूनिका मीडिया एंड इलास्टिक लेयर ऑफ ट्यूनिका इंटरना आर थिक एंड मोर डेवलप्ड इन एंड मोर डेवलप्ड इन आर्ट्रीज देन इन वेन्स आर्ट्रीज में ये मिडल लेयर और इंटरनल लेयर बहुत थिक है ठीक है अगर ये थिक है तो फिर क्या होगा आर्ट्रीज हैव नैरो ल्यूमन ठीक है कि नहीं अगर उनकी दीवारें थिक yes. हो जाएगी तो ल्यूमन कम हो जाएगा यस मैम आर्ट्रीज हैव नैरो ल्यूमन देन वेन्स यस मैम और अगर ल्यूमन ज्यादा कम हो गया तो हम क्या कहेंगे कि जो ब्लड है बिल्कुल ठीक है ब्लड फ्लोज विद मोर प्रेशर इन आर्ट्रीज ब्लड फ्लोज विद मोर प्रेशर इन आर्ट्रीज देन इन वेन्स क्योंकि ल्यूमन नैरो है तो प्रेशर ज्यादा होगा ठीक है जी यस yes, और क्योंकि ब्लड फ्लोज विद प्रेशर तो फिर क्या बात है कि दे आर क्योंकि अगर सुपरफिशियल होंगी तो थोड़ा सा भी पंचर होगा तो आर्टरीज तो बर्स्ट कर जाएंगे ब्लड बाहर ही बाहर क्योंकि प्रेशर से जा रहा है थोड़ा सा भी पंचर हुआ काम गड़बड़ है ठीक है इसलिए आर्टरीज आर डीप सीटेड आर्टरीज आर डीप सीटेड वेयर एज वेन्स आर सुपरफिशियल वेन्स आर सुपरफिशियल एक्सेप्ट सम आर्ट्रीज एक्सेप्ट सम आर्ट्रीज विच आर विच आर सुपरफिशियल एक्सेप्ट some arteries which are superficial for example for example radial artery for example radial artery of arm bazu ki a r m radial artery of arm second hai pedal artery of foot पीडल आर्ट्री पीई डी ए एल पीडल आर्ट्री ऑफ फुट देन टेम्पोरल आर्ट्री टेम्पोरल आर्ट्री नियर ईयर्स नियर ईयर्स यहां पे कान के पास होती है है ना हाँ जहां पे तुम्हें पल्स का पता चलता है और नेक्स्ट पॉइंट एक आ जाता है बिकॉज द ब्लड फ्लोज स्लोली फ्लोज स्लोली इन वेन्स therefore veins have valves 
है कि नहीं यस मैम वेन्स हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड तो मैम जो सुपरफिशियल आर्टरीज है अगर उन पे कट लग जाए तो ब्लड बहुत बेटा उसमें बेटा कुछ इस तरह जो सुपरफिशियल है उनमें वैसे ही ब्लड थोड़ा है ठीक है सभी आर्टरीज में इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं होता सुपरफिशियल में कम होता है राइट एंड यू नो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच पोर्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट ये आपको पता ही है ठीक है एंड वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच पोर ब्लड इन साइड द हार्ट ठीक है सो ये हाँ जी अगर अगर आर्टरीज जो डीप सीटेड है वो बस्ट हो जाए तो क्या होता है बेटा आर्टरीज डीप सीटेड वैसे तो बस्ट होती नहीं है क्योंकि वो बहुत डीप सीटेड है और उनकी वॉल बहुत थिक है आपको अभी बताया है वैसे तो बस्ट होती नहीं बट इन केस बहुत ज्यादा इंजरी हो ही जाए तो फिर तो हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म है भी वहां पे ब्लड क्लॉट करवाया जाए ताकि ब्लड क्लॉटिंग मतलब बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो ना हुआ हो ठीक है ब्लड क्लॉटिंग हो और फिर वहां पे फिर उसकी इंजरी के लिए हम इंजेक्शन देते हैं डॉल तक वैसे तो इतनी जल्दी आर्टरीज जो है वो बर्स्ट होती है ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कैपिलरीज कैपिलरीज आर द अल्टीमेट branches of arteries they are thin walled and are covered only by endothelia they are covered only by endothelia और किसी चीज से नहीं उनकी वॉल लेयर में क्या है दिस इज ए कैपिलरी एंड इट इज कवर्ड ओनली बाय एंडोथीरियम विच इज हाईली पॉमिए हाईली पॉमिए अभी तो लिम्फ बनता है अभी तो इसमें से ब्लड फ्लो कर जाता है बाहर एट्स वाई लिम्फ इज दिस इज कैपिल ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पल्स नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चे पल्स सो व्हाट इज पल्स अब देखो तेरी बात ध्यान से सुनो जब लेटस से वेंट्रिकल वेंट्रिकल इतनी थी ठीक है हम एक वैसे ही हाइपोथेटिकल उसके बाद वेंट्रिकल की क्या हुई कॉन्ट्रेक्शन वेंट्रिकल का साइज छोटा हो गया ठीक है ब्लड फ्लोज आउट इन टू एटा ये yes, ओटा yes. में बेटा लेटस से ये आर्टरी है जब ब्लड यहां पे आया तो ये बाहर को स्वेल हुई हुई कि नहीं यस मैम ठीक है उसके बाद जब ब्लड आगे गया तो ये फिर रिलैक्स हो गई या मतलब पहले जो है डायलेट हुई और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई या अपनी पोजीशन पे आ गई फिर ये आगे वाला पार्ट जो है आगे वाला डायलेट हुआ और फिर रिलैक्स होगा इज इट राइट ठीक है तो, तो हम ये कहते हैं कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी 
तो आर्टरीज क्या करेंगे डायलेट करेंगे yes, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाएंगी तो आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी राइट और नॉट ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड एज जो आर्टरीज में थ्रोम्बिंग मूवमेंट है ड्यू टू डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन दट इज कॉल्ड एज पल्स समझ में आई करके देखो यहाँ पे हाथ लगाओ अपने देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पल्स जरूर पता चलेगी थ्रोम्बिंग मूवमेंट ऐसे लगते हैं ऐसे होता कि नहीं ठीक है ना सो वट इज पल्स पल्स क्या है थ्रोम्बिंग मूवमेंट मैम इसका मतलब कि आर्टरीज में ब्लड स्पर्ट्स में फ्लो करता है स्पर्ट्स में फ्लो करता है थ्रोम्बिंग मूवमेंट ऑफ आर्टीरियल वॉल When blood flows into it is called as pulse. When left ventricle contract, arterial wall dilate. Blood तो continuously flow कर रहा है but एकदम क्या होता है एकदम ज्यादा blood आया फिर धीरे हो गया फिर एकदम ज्यादा blood आया फिर धीरे हो गया ठीक है ना so when left ventricle contract arterial wall dilates and vice versa theek hai yes pulse can be observed in superficial arteries pulse can be observed in superficial arteries and rate of pulse is equal to rate of heart beat generally rate of pulse is equal to rate of heart beat heart beat theek hai ji ek minute mein dekh lu bhi hamara pulse bhi ho gaya हार्ट साउंड हो गया पल्स हो गया है ना ईसीजी रहता है हमारा है ना नेक्स्ट आ जाता है बेटा ईसीजी नेक्स्ट वी कम टू ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम It is the graphical representation representation of 
contraction and relaxation of different chambers of heart. Contraction and relaxation of different chambers of heart. The instrument which draws ECG that is electrocardiograph, electrocardiograph. it is electro cardiograph first ecg was recorded by ithoven first ecg was recorded by ithoven nahi ithoven ni veller i'm sorry first ecg was recorded by veller but ecg was studied in detail was studied in detail bhi kya hota hai kya nahi hota hai by ithoven ECG सबसे पहले ECG वाली मशीन जो है वो बनाई थी वॉलर ने बट ECG कैसे है उसमें क्या क्या पता चलता है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय आइथोवन एंड ही गॉट नोबल प्राइज इन मेडिसिन ही गॉट नोबल प्राइज इन मेडिसिन अगर हम ईसीजी में देखें देयर इज प्रेजेंट पी वेव दिस इज पी वेव ठीक है पी वेव के बाद थोड़ी देर स्मूथ है एंड देन देयर इज प्रेजेंट आर एस वेव पी वेव क्यू आर एस वेव एंड देयर इज प्रेजेंट टी वेव दिस इज P wave, P wave, Q R S wave, and then P wave. This is one wave of ECG. इस तरह से फिर ये one heartbeat है. फिर P wave, Q R S and P wave इस तरह से regular आएंगे. ठीक है? P wave. It represents atrial sisto. Or ya fir hum kya kehte hain? Depolarization. Depolarization ka matlab hota hai activation. Depolarization of atria. P wave represents depolarization of atria. फिर है क्यू आर एस वेव क्यू आर एस वेव डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स डिपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन 
जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब इनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज एक्टिवेशन एंड टी वेव टी वेव है रिपोलराइजेशन ध्यान से रिपोलराइजेशन इनएक्टिवेशन हो जाता है फिर रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स रिपोलराइजेशन दैट इज इनएक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल्स नॉर्मल पी आर इंटरवल ये है पी आर इंटरवल जीरो पॉइंट वन टू सेकेंड पी आर इंटरवल जीरो पॉइंट वन टू सेकेंड QRS duration. QRS duration. Less than zero point one seconds. Less than zero point one seconds. And QT interval. QT interval यहां से लेके यहां तक ये सिर्फ duration याद रखनी है ज्यादा कुछ नहीं QT interval less than 0.4 seconds less than 0.4 seconds ठीक है yes, If ECG is abnormal, अगर ECG ठीक नहीं है देखो ECG ठीक क्या नहीं है मेरी बात सुन लो इधर ECG हम कहते हैं P wave है ही नहीं यहां से और ये पी वेव पी वेव है ही नहीं है ये अब नॉर्मल इसी जी है ठीक है या फिर पी वेव जो है वो नॉर्मल है क्यू आर एस वेव बहुत ज्यादा टाइम ले रही है देख रहे हो आप बहुत लंबी पीक होके ये ज्यादा क्यू आर एस इंटरवल बढ़ गया ये सब एब नॉर्मल ईसीजी होती है ठीक तो यहां पे लिख लो इफ द ईसीजी इज एब नॉर्मल इफ द ईसीजी इज एब नॉर्मल इट इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स सम प्रॉब्लम इन द हार्ट सम प्रॉब्लम इन द हार्ट बट कैन नॉट इंडिकेट बट कैन नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम द एग्जैक्ट प्रॉब्लम एंड ऑल्सो कैन नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम तो इसी जी तो बस एक इंडिकेशन है कि भी कुछ प्रॉब्लम है 
एग्जैक्ट प्रॉब्लम एंड कैन नॉट इसके आगे कैन नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट लोकेशन एंड कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन हार्ट अब प्रॉब्लम्स आ जाइए प्रॉब्लम्स इन ईसीजी प्रॉब्लम्स इन ईसीजी फर्स्ट आ जाइए एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव पी वेव ज्यादा लंबी हो गई है है ना उसमें टाइम इंटरवल बहुत लग रहा है एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव means enlargement of atria enlargement of atria due to which pr interval pr pr interval gets increased ठीक है कि नहीं क्योंकि पी वेव बहुत लंबी हो गई है दिस मे बी ड्यू टू रीजन दिस मे बी बिकॉज दिस मे बी बिकॉज द एट्रियल वॉल द एट्रियल वॉल डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन डू नॉट गेट sufficient oxygen and its muscles become weak contract nahi kar pa rahe properly yes ma'am and its muscles become weak weak second aa jaiye beta बट वो क्यों वीक हुए है कहां से कौन सी ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई ये हमें कुछ नहीं पता ठीक है हमें ये पता चल गया बट मसल्स वीक है उसके बट रीजन हमें और टेस्ट करने पड़ेंगे कोई हम कहते हैं बलूनिंग करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा ठीक है जी नेक्स्ट है इफ क्यू आर वेव गेट्स एन लास्ट If QR wave gets enlarged, enlarge का मतलब है ज्यादा टाइम ले रहे हैं वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है If QR wave gets enlarged, it indicates myocardial infarction. Myocardial infarction. ठीक है मैम जो स्टंट्स डालते हैं उनको स्टंट्स बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं बेटा स्टंट्स ही बोलते हैं उनको स्टंट्स क्या होते हैं क्लिप्स होते हैं बेटा कुछ भी नहीं होते क्लिप्स होते हैं है ना ब्लड वेसल क्या हुई है उसके अंदर डेपोजिशन हो गई है जिसके कारण उसके अंदर का ल्यूमन बहुत छोटा हो गया बहुत थोड़ा सा ब्लड जा रहा है अंदर तो हम क्या करते हैं क्लिप्स डाल देते हैं उनको खुला कर दे जहां पे डेपोजिशन है कोशिश करते हैं हम उस डेपोजिशन को रिमूव कर लें किसी तरह से रगड़ के और उस एरिया में क्लिप डाल दें ताकि उस एरिया में जो ब्लड वेसल है वो थोड़ी सी खुली हो जाए और वहां से सफिशिएंट ब्लड फ्लो कर सके सिर्फ इतना ही ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए वेन द टी वेव गेट्स फ्लैट मतलब टी वेव दिख ही नहीं रही है वेन टी वेव गेट्स फ्लैट it means heart muscles are not getting sufficient oxygen theek hai ji so these are some of the problems which we can observe by the ecg theek hai so this is about ecg उसके बाद आ जाइए हार्ट डिजीजेस नेक्स्ट इज हार्ट डिजीजेस 
अच्छा एक इसमें हार्ट डिजीज बेटा एक मिनट ये काट दो पहले ब्लड प्रेशर हम कर ले हमने ब्लड प्रेशर नहीं किया ब्लड प्रेशर इट इज द प्रेशर विद विच इट इज द प्रेशर विद विच द ब्लड फ्लोज इन द आर्टरीज विद विच द ब्लड फ्लोज इन द आर्टरीज उल स्टॉप करके वेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट वेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर ब्लड फ्लो इन टू आर्टरीज ठीक है कि नहीं मोर ब्लड फ्लोज इन टू आर्टरीज एंड दस प्रेशर इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस फुल स्टॉप इट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज सस्टोलिक ब्लड प्रेशर सस्टोलिक क्योंकि हार्ट का सस्टॉल हो रहा है वेंट्रिकल्स का सस्टॉल हो रहा है इट इज कॉल्ड एज सस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इन नॉर्मल पर्सन इट इज वन ट्वेंटी एम एम ऑफ मर्करी इन नॉर्मल पर्सन इट इज वन ट्वेंटी एम एम ऑफ मर्करी नेक्स्ट लाइन में लिख लेना वेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स वेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स कॉमा ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज इन आर्टरीज क्योंकि बाहर से तो कोई ब्लड नहीं आ रहा ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज इन आर्टरीज and is called as diastolic blood pressure and is called as diastolic d i a s t o l i c diastolic blood pressure equal to karke likh lo 80 mm of mercury 80 mm of mercury theek hai to hum kya karenge blood pressure is equal to systolic over diastolic aur hum isko kya kehte hain 120 by 8 kaatna nahi hai isko aise hi likhne hain 120 by 8 theek hai likh lo Is it okay? Yes, sir. ठीक है. Next आ जाइए heart diseases. First है hypertension. Hypertension. High blood pressure. है ना? Bracket में लिख लो high blood pressure. to deposition of cholesterol in the blood vessels high blood pressure kiske karan hai due to deposition of cholesterol in the blood vessels or due to ड्यू टू थिकनिंग ऑफ आर्ट्रीज क्योंकि आर्ट्रीज की वॉल जो है वो थिक हो जाती है जरूरत से ज्यादा एंड ड्यू टू थिकनिंग ऑफ द आर्ट्रीज ठीक है ये हाइपर टेंशन है नेक्स्ट आ जाता है बेटा एथीरोस्कलोरोसिस ए टी एच ई आर ओ एथीरो एच ई आर ओ एथीरो sclerosis s c l e r o s i s atherosclerosis iska dusra naam hai beta coronary heart disease 
कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट डिजीज नहीं आर्टरी डिजीज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ लिपिड्स और फैट्स इट इज द डेपोजिशन ऑफ लिपिड्स और फैट्स इन द ट्यूनिका एंटरना एंड ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका इंटरना एंड ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्ट्रीज Which form plaques? Plaques होता है वहां पर डेपोजिशन होकर रिजिस से बना देना विच फॉर्म प्लेक्स पी एल ए क्यू यू ई एस प्लेक्स अब देखो कि ये आर्ट्री है इसमें यहां और यहां डेपोजिशन हो गई तो इस रीजन में ये प्लेक्स बन गए इस रीजन में ल्यूमन कम रह गया कि नहीं ठीक है और जहां पे एक बार डेपोजिशन शुरू हो जाए ना बेटा वो वहां पे टेंडेंसी बढ़ जाती है वहां पे डेपोजिशन होती रहती है होती रहती है और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये पूरे का पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता है ठीक है प्लेक्स इतने ग्रो कर जाता है कि दे मे ब्लॉक द आर्ट तो लेटर से ब्रेन की आर्टरी है उसमें यह प्लेक बन गया उसमें ब्रेन तो क्या हो जाएगा स्ट्रोक पड़ेगा कि नहीं ब्रेन में क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी किसी पार्ट में ठीक है और अगर वो इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो मरना शुरू हो जाएगा फिर लोगों को पैरालिसिस भी हो जाता है लोगों को मेमोरी लॉस हो जाता है लोगों को कई और प्रॉब्लम हो जाती है हो जाती है कि नहीं ठीक है ना तो मैंने क्या बताया इट इज ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ लिपिड्स और फैट्स एट सम रीजन ऑफ द आर्ट्रीज फुल स्टॉप करके दीज प्लेक्स ग्रो these plaques grow and sometimes and sometimes completely block the arteries theek hai isi mein second point likhiye jo bahut important hai star dal ke likho द प्लेक्स गिव रफ सर्फेस प्लेक्स जहां पर बनते हैं वहां पर स्मूथ सर्फेस नहीं कहीं पे जमा हो गए कहीं पे बन गए रफ सर्फेस हो जाता है प्लेक्स फॉर्म रफ सर्फेस ऑन द आर्टीरियल वॉल ठीक है फुल स्टॉप करके दिस रफ सर्फेस स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें जो प्लेटलेट्स है दिस रफ सरफेस स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स टू सिक्रीट प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ब्रैकेट में लिख लो पी डी जी एफ कई बार यह आ जाता है गिव फुल फॉर्म ऑफ पी डी जी एफ प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर ब्रैकेट क्लोज करो दिस फैक्टर स्टिमुलेट द ट्यूनिका मीडिया दिस फैक्टर स्टिमुलेट द ट्यूनिका मीडिया टू ग्रो फर्दर टू ग्रो फर्दर विच मे फर्दर डिक्रीज द ल्यूमन विच मे फर्दर डिक्री हाँ जी टू ग्रो टू ग्रो ट्यूनिका मीडिया विच मे फर्दर डिक्रीज द ल्यूमन ऑफ द आर्ट ठीक है पहले तो फैट ही कम नहीं था उसके बाद अपनी ही वॉल उसकी थिक हो गई जिससे ल्यूमन बहुत कम हो गया ठीक है सो दिस इज एथीरोस्क्लोरोसिस नेक्स्ट आ जाता है आर्टीरियोस्क्लोरोसिस नेक्स्ट इज आर्टीरियो ए आर टी ई आर आई ओ 
arteriosclerosis loss of elasticity of arterial wall loss of elasticity of arterial wall due to precipitation of calcium salts calcium salts with cholesterol is called as due to precipitation of calcium with cholesterol is called as arteriosclerosis it also increases blood pressure it also increases blood vessels and it generally occurs during old age and it increases blood pressure blood pressure बेटा हाँ। क्योंकि इलास्टिसिटी तो खत्म हो गई डायलेट तो कर ही नहीं रही नैरो की नैरो रह रही है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ना इट जनरली अकर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है बेटा टैकी कार्डिया टी ए सी एच वाई टी ए सी एच वाई टैकी कार्डिया increase in the rate of heart beat increase in the rate of heart beat next a bradycardia b r a d y bradycardia decrease in the rate of heart beat decrease in the rate of heart beat. नेक्स्ट है कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस कॉरोनरी सी ओ आर ओ एन ए आर वाई कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द कॉरोनरी आर्ट्री फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द कॉरोनरी आर्ट्री इज कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस और लास्ट है बेटा सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट सेरिब्रो सीई आर ई बी आर ओ सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट ब्रैकेट में लिख लो सी वी ए इट इज सडन ब्लॉकेज इन द ब्लड फ्लो सडन ब्लॉकेज इन द blood flow to the brain to the brain is called as cva is called as cva it may cause it may cause paralysis or loss of speech etc kuch bhi ho sakta hai it may cause paralysis or loss of speech etc theek hai bachcha so this is about your circulatory system theek hai abhi main aapko pacemaker wagaira nahi karwaungi pacemaker jo hai hum jab alag se devices karenge to usme karwaungi pacemaker theek hai ji so ye इसके बारे में इसमें अब हमारा छोटा सा टॉपिक रहता है ब्लड के बारे में दैट इज ब्लड है ना दैट इज कनेक्टिव टिश्यू वो हम फिर कल कर लेंगे अभी आपका लंच का भी टाइम हो गया होगा साढ़े बारह हो गए आज वन थर्टी है ठीक है फिर आप पांच मिनट जरा रेस्ट करो मैं जरा पानी पी के आती हूँ ठीक है